Quando você for fazer, gente, o vídeo ficou... Acabou o espaço da bateria. Quando você for fazer o efeito de decopagem, você usa sempre desenhos maiores. Vai pondo assim e olhando se é onde você realmente quer, se é isso que você quer, o efeito vai ficar o que você pensa. Eu vou colocar flores maiores fazendo a volta e as menores completando para cima e para baixo. Então, como eu já sei onde eu vou colocar mais ou menos, eu vou pôr cola direto aqui, ó, dessa forma. Meu pincel bem macio, eu vou espalhar essa cola, assim, ó. Tem a tal da cola gel. Eu, particularmente, não a conheço. Vou por aqui em cima. E vou espalhar. Desta forma. Preguei uma. Perfeito. Ó, veja que com o branco, se você quiser um guardanapo com outro desenho, com outra cor, se não encontrar branco, então você vai ter que pintar o vaso inteiro com uma cor mais próxima do guardanapo, tá bom? Eu vou fazer a minha volta aqui com rosas. Com as minhas rosinhas, ó. Mais ou menos aqui que eu quero a outra. Vou por cola também, um pouco mais de cola. Desta forma. Espalho. Aí ficou muito. Então, tem sempre um pratinho próximo pra você fazer isso aqui, tá? Retirar o excesso da cola. Eu quero todos mais ou menos na mesma altura. Eu vou puxar pra cima. Eu vou espalhar desta Eu uso cola branca normal, cola escolar, nunca, nunca tive problema com ela com relação aos meus trabalhos, sempre deu certo. Aliás, já deram mais certo do que algumas colas que eu tentei usar depois. Mais uma rosa, deixa eu ver se ainda tem uma rosa dentro, então, mais uma rosinha, então três rosas. Deixa eu separar ali, pronto. Assim que tá danado. E essa daqui, já por aqui. Eu acho que eu devia ter colocado um pouco mais longe a primeira dessa, mas não tem problema. Vai ficar aqui. Tô esperando não cair dentro da cola, tá? Eu deixei um pouco de cola aqui embaixo, a gente já vai planejando isso aqui agora, ó. Pra começar por cola. Se a cola sobrar no, 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 no que você tá fazendo, não tem problema. Depois você vai usar colocando minhas flores aqui onde eu quero. Minhas rosinhas. Desta forma, Ainda cabe em duas, só que eu não tenho mais rosinhas, o que eu vou fazer? Eu tenho essas florzinhas aqui, ó, que são redondinhas, então eu vou pôr elas também. Isso aqui é uma surpresa que eu tô fazendo pra minha mãe, ela não sabe. E você vai desculpar que eu sujei a mesa dela de tinta. Não é quando eu tava fazendo, quando tava fazendo a preparação do vaso, eu sujei a mesa com tinta. Brincadeira, mas eu tô fazendo isso aqui porque eu gostei muito da ideia. E porque eu sei que a minha mãe ama flores... E eu quero dar um presentinho pra ela. Então, com as duas na mesma distância, eu vou colocar uma aqui no meio. Eu não vou pôr nenhuma, olha. Ficou perfeito, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui ficou uma, rosinha, uma florzinha diferente. Aí eu vou pôr agora é, as flores menores. Que são aqui entre uma e outra. Que são essas aqui, ó. Deixa eu conseguir pegar. Essas aqui, ó, pequenininhas assim. Essas vão levar um pouco menos de cola pra prender elas. Tô ficando uma cola pouca já. Me cortar um pouquinho. Mas senão vai ficar pouca, gente. Ó, e eu vou prender ela aqui, ó. Dessa forma. Observa que tá, começando, tá ficando parecido, tá parecido, como diz meu pai. Tá ficando parecido, apesar da minha mãe dizer que parência não é obra. Mas tá ficando parecido que foi pintado do, do próprio vaso. Eu vou pôr essa daqui. Vou pôr um pouquinho de cola nela. Aqui, vou prender, ó. Tá vendo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou pôr todas as minhas florzinhas aqui em volta, gente. E eu volto pra mostrar vocês como que a gente vai... O que mais que a gente pode pôr nesse vasinho, tá bom? Ó. Vou pôr uma aqui, outra aqui. E vou pôr... Folhinhas, frutinhas, eu já volto pra mostrar vocês como que a gente faz, tá bom? Segura aí, 